حكمه وأنزل فيه تبيانا تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا كتاب الله أحكمه وأنزل فيه تبيانا تشابه لفظه سمة بدت واسما وعنوانا كلام الله إعجاز كمثل الفجر قد بان يروي القلب من الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم وقال تعالى بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط صدق الله العظيم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم هذا في سورة الانشقاق والسورة التي تليها سورة البروج بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط وصف الكفار بالتكذيب في كلا الآيتين يكذبون أتي بهذا اللفظ بفعل المضارع الدال على استمرارهم للتكذيب لكل ما أتى من الله تبارك وتعالى حتى إن الله تعالى أخبرنا في بعض آياته أن الله تعالى لو استجاب لاقتراحهم وتعنتهم على أنبيائهم بأن أتى لهم بما يقترحون من آيات وخوارق للعادات فإنهم لن يؤمنوا كما في سورة الأنعام ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكما قال في سورة الحجر ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون فشأنهم التكذيب فهم يكذبون وهم في تكذيب في سورة الانشقاق قال الله تعالى عن جزائهم فبشرهم بعذاب أليم وإنما البشارة الأصل فيها للأمور الطيبة المستحسنة المحبوبة عند الناس وإنما أتى هذا الفعل فبشرهم على سبيل التهكم والسخرية بهم وكثيرا ما نرى في كتاب الله من مجازات أفعال هي في الأصل منزهة من الله تعالى ومن الصالحين من عباده فإذا سمعت الله يقول الله يستهزئ بهم ما كان هذا إلا لأنهم قالوا إنما نحن مستهزئون فقال الله يستهزئ بهم أي جازاهم بما يفعلون ويمكرون ويمكر الله ليس مما ينسب إلى الله حاشا لله تنزه الله تعالى وتعالى علوا كبيرا المكر وإنما جازاهم بفعلهم كذلك قال نوح عليه السلام إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وليس من فعل الأنبياء السخرية وإنما المجازات المقصود به المجازات بأفعالهم كذلك كان الأمر ها هنا بشرهم بعذاب أليم هذا ما يستحقونه وقول الله بعذاب أليم والله لو صح عقلك أيها الإنسان واعتبرت هذا الكلام من الله ما رأيك بعذاب يصفه الله بأنه مؤلم كيف يكون ألمه بالله عليك ماذا تتوقع عذاب مؤلم 
وقد رأيت الألم في الدنيا يصيبك في بعض جسدك من ضرسك أو بطنك أو رأسك كيف تتألم له فكيف بعذاب وصفه الله بأنه أليم كم يكون ذلك مؤلما هذا جزاء التكذيب وفي سورة البروج بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط فناسب ذكر إحاطة الله بهم ما أتوا به من التكذيب وها هنا عبر عن المصدر بدل الفعل وهو دليل على استمرارهم لتكذيبهم لكل ما أمر الله تعالى أن يؤمنوا به فالله محيط بما يفعلون والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فلا يضر كذب الكاذبين ولا تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ولا صاحب القرآن النبي صلى الله عليه وسلم عظم عليه وكبر في قلبه أن وصفوه بالكذب لأن الكذب فعل خسيس دنيء لا يليق مع ذوي المروءة ولو كانوا غير مسلمين حتى يعني في 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 نظري فلما قالوا انك كذاب عظم على النبي عليه الصلاه والسلام عظم على النبي قولهم هذا فقال الله تعالى تسليه له وتخفيفا عليه قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون فانهم لا يكذبونك أي لا ينسبونك إلى الكذب وفي قراءة نافع وأبي جعفر فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين سلمنا بما أنزلت قرآنا وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا فقل يا رب سلمنا بما أنزلت قرآنا وآمنا به صدقا فقول الله أحيانا ومن يتلوه أحياهم وأبعد عنه